Cuando construimos un informe en lo que hace a la evaluación psicotécnica, podemos dividir en términos generales y tomando un informe un informe de tipo tradicional en tres áreas. El área intelectual y cognitiva, en donde vamos a evaluar la inteligencia y las aptitudes cognitivas relacionadas como atención, concentración, memoria, observación, capacidad de análisis, síntesis. Luego tenemos el área emocional, interaccional y comunicacional, en donde vemos la modalidad adaptativa o no del, del, del postulante, donde vemos la forma en que interactúa y se relaciona con los demás, la capacidad de comunicación y de expresión la capacidad de argumentación, la estabilidad emocional, en fin, varios aspectos relacionados con la vida afectivo-social. Y tenemos una tercera área, que es el área de rendimiento, en donde vamos a evaluar la productividad, el tipo de rendimiento del que la persona es capaz, y justo dentro de esta área tenemos el área volitiva. Por eso hemos titulado a este trabajo específicamente, porque vamos a hacer hincapié en esto, en la evaluación psicotécnica de la capacidad volitiva. La capacidad volitiva es muy importante, ya que es un poco la base sobre la que después se va a poder hacer más efectiva y eficiente aquellas condiciones o aptitudes que tiene el sujeto. Una persona puede tener un adecuado nivel de inteligencia, buena capacidad, un buen currículum, pero sin embargo a lo mejor falla la perseverancia, el nivel energético no es, no es muy elevado, eh, no hay dinamismo o no hay iniciativa, por lo cual muchas veces esos recursos potenciales justamente quedan como potenciales porque falta la fuerza de la voluntad. Podemos pensar en la voluntad como una triada, en donde tenemos tres componentes. Desde nuestro criterio, los tres componentes son el poder, el querer y el hacer. El poder se refiere justamente a los recursos. Bueno, cada persona tiene sus recursos específicos y particulares, tanto potenciales como actuales. Es decir, dentro de esos recursos relacionados específicamente con la voluntad, Podemos tener, por ejemplo, si es una voluntad de iniciativa o de resistencia, si este, hay energía, si hay dinamismo, eh, si hay tenacidad. Pero básicamente el poder tiene que ver con los recursos relacionados con la autoestima, ¿no? con el narcisismo, con el autoconcepto del sujeto, la autoconfianza, el sentimiento de autoeficacia. Es decir, si una persona no siente que puede y además si siente que puede, no tiene recursos, o si tiene recursos, la autoestima no le permite aprovecharlos, por más, eh, por más aptitudes que tenga, esas aptitudes van a quedar como potenciales. Después está el querer. El querer es importante y está directamente relacionado con la motivación. La motivación en las últimas décadas, ya de hace, es decir, ya desde de hace bastante tiempo, es un factor importante, muy condicionante en la vida laboral. ¿Por qué? Porque, claro, lo ideal sería que la persona la, que se postula para una determinada tarea, que esta tarea responda a lo que esa persona desea hacer, a lo que le gusta o a lo que disfruta. Es decir, articular la tarea con el deseo. Por eso, justamente, el querer tiene que ver con la motivación hacia el puesto. A esta motivación hacia el puesto también tenemos que integrar, como hemos trabajado en otros materiales específicos de motivación, la motivación que genera el mismo puesto, o sea, el perfil motivacional del puesto. Es un puesto que involucra crecimiento, es un puesto operativo, es un puesto ejecutivo. Cada puesto tiene un perfil motivacional que está como, obviamente, subyacente a, a, a ese puesto. Y después el perfil motivacional de la empresa. No es lo mismo, eh, por ejemplo, que la persona ingrese a una, una empresa pequeña que una empresa grande o multinacional el tipo de posicionamiento que esa empresa tiene en el mercado, su historia. Entonces, cuando aunamos estas motivaciones, es muy probable que si sumamos que la persona tiene recursos, y en estos recursos sí podemos sumar también, además, como decíamos, de la autoestima, la asertividad, este, la autoeficacia que la persona sienta, podemos sumar, obviamente, lo, lo que tiene que ver con recursos relacionados con su formación, con su experiencia laboral vinculada obviamente al área que, en la cual se está postulando. Si sumamos a esto una motivación importante en los tres planos que mencionamos, obviamente nos queda la tercera parte de esta triada que es el hacer. El hacer involucra la capacidad de decisión de materializar aquello que se piensa, o sea, de llevar a la práctica aquello que se idea. A veces hay buenas ideas, pero dificultades para 
relacionarlas con la práctica. Obviamente, por ejemplo, una persona con un perfil de inteligencia más ligado a lo teórico al abstracto, tendrá muy buena capacidad de análisis, pero a lo mejor le costará bajar a la realidad, bajar a tierra o a lo práctico esos proyectos. Que no suele pasar, por ejemplo, en una persona que tiene inteligencia práctica, en donde todos sus recursos van a ser siempre ligados a un fin netamente concreto o fáctico. Cuando articulamos entonces el poder, el querer y el hacer, podemos decir que hay un muy buen potencial volitivo. Y también cuando hay déficit en la voluntad, porque siempre hay puntos, obviamente, son, como hemos visto, son varias las variables que involucra cada parte de esta triada, puede haber un déficit en alguna de ellas. Entonces, el componente volitivo es importante evaluar porque también está afectada a las, como está afectado directamente al hacer, a la parte ejecutiva de la personalidad, es muy importante evaluarlo porque esto infiere, digamos, este influye en la, en la productividad. En el dibujo que estamos observando, por ejemplo, podemos ver que se trata de un dibujo grande que tiene buena coloración, aunque la tensión y la coloración es mixta, es decir, tenemos mayor coloración y tensión en el tronco y en el follaje, y algunas ramas, y después una tensión muy suave, y floja, y una coloración muy baja en un ramaje que se extiende por todo el árbol, pero que con ramas que se entrecruzan, y un doble contorno. Acá podemos decir que hay potencial, porque la, la presión de este dibujo era buena, la tensión también, aunque hay tensión tensa, y el dibujo es muy grande, pero hay indicadores sintomáticos que tienen que ver con impulsividad, como las líneas que se traspasan, el suelo zigzag esto nos da cuenta justamente de que hay un componente de impulsos importante. Se trata de una personalidad más bien extrovertida, con más deseos de imponerse en el ambiente que, digamos, de sumisión o este, de colaboración. Se trataba de un postulante para un puesto de venta, por lo cual el perfil general estaba bien con las, digamos, las limitaciones de este componente impulsivo, bueno, que después se, se verían con el resto del material.